பேசும் அனைத்து நல்லூர்லங்களுக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹோம்மிக்க த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் எடுக்கவேட்டாங்க <laughs> ஸோ இதனால் நம்ம அதை சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வயிற் ரூபாய் அதை இதெல்லாம் ஏற்படும் ஸோ அதை நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் அதே மாதிரி வேஸ்டேஜ் அதிகம் இல்லாமல் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அங்கே பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம ப்ரான் எப்படி சுத்தம் பண்ணுறது தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் ப்ரானாகவே வாங்குங்க இந்த மாதிரி வாங்கும்போது நமக்கு அது நம்ம சுத்தம் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த இவ்வளோ தான் வரும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸே உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ரான் எடுத்தோம்னா அதில் பாதி அளவு தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை கிலோ வாங்கியிருக்கேன் இந்த ஒன்றரை கிலோ நம்ம சுத்தம் பண்ணும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அதுலேருந்து ஒரு எயிட்டி கிராம்ஸ்குள்ளே தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை நம்ம கடையில் எல்லாம் கொடுத்து க்ளீன் பண்ணுவோம் ஆனால் அவங்களாம் சரியாக க்ளீன் பண்ணியே தரமாட்டாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதோட தலையும் வால் இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இதோட முதுகு பகுதியில் ஒரு நரம்பு மாதிரி இருக்கும் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட குடல் அதோட கழிவு எல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கும்போது சிலருக்கெல்லாம் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு அஜீரண ப்ராப்ளம் வயிற்று வலி அது மாதிரியெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம காசு கொடுத்து க்ளீன் பண்ணுறோம் ஸோ அதை அவங்க ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்கிறது நம்ம மறுபடியும் வீட்டில் வந்து அது க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கு இன்னும் ஒரு ஆஃப் நேர் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நாம்ளே வீட்டில் நல்ல சுத்தமான முறையில் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ப்ரான் இதோட தலைப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அது நம்ம எப்படி உரிக்கணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதோட தலைப்பகுதியை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு ஹோல் மாதிரி தெரியும் அந்த இடத்துல நெகத்தை வச்சு நீங்கள் லைட்டாக பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னாவே அது வந்துடும் ஸோ அதை தனியாக வந்து வேஸ்டில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அதோட வயிற்று பகுதி அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய செதில் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி உரிக்கணும்னா நடக்கலை நம்ம நார்மலாக உரிப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அதோடைய வயிற்று பகுதியில் நீங்கள் உரிச்சிங்கனாவே அந்த செதில் மட்டும் தனியாக ஈஸியாக எடுத்துடலாம் ஸோ அப்படி எடுக்கும்போது அந்த வாலோடு சேர்த்து அது வந்துடும் இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இன்னொரு தடவை அதை ப்ராசஸ்ஸை பாருங்கள் ஸோ அதோடய தலைப்பகுதியை லைட்டாக பெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஹோல் தெரியும் அதை நகத்தை வச்சு எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நார்மலாக நம்ம நடக்கில் உரிக்கிற மாதிரி உரிச்சுக்கோங்க அப்படி உரிக்கும் போது ஈஸியாக வந்து அதோடய செதில் எல்லாம் வந்து வந்துடும் அந்த வால் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப குயிக்காக செய்யலாம் அதே மாதிரி இது நீங்கள் நார்மலாக கடையில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேஜி அப்படிங்கும்போது ஒரு டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ருப்பீஸ் வரைக்கும் வாங்குவாங்க பட் அவங்க வந்து நீட்டாகவே க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ இந்த சண்டேலாம் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்துருப்பாங்க அதனால் அவங்க சீக்கிரம் சீக்கிரம் அவங்க அனுப்ப தான் பார்ப்பாங்களே தவிர்த்து அதை நல்லாவே க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க நீங்கள் மறுபடியும் வீட்டில் வந்து இன்னொரு தடவை அதை எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் சமைக்கவே முடியும் ஸோ அதுக்கு நாம்ளே வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வீட்லேயே பொறுமையாக ஸோ அதோடைய எல்லா பகுதியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுக்கும்போது ஸோ அது நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் அது நம் எந்த நமக்கு எந்தவித உடல் உபாதையும் தராது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு தலைப்பகுதி அந்த செதில் அதோட வால் இதை எடுத்துடணும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா பிராணியுமே க்ளீன் பண்ணியாச்சு இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்றரை கிலோ வாங்கியிருந்தோம் இப்போ ஒரு கிலோ கிட்ட தான் இருக்கு ஸோ அதோடைய இது பார்த்திங்கன்னா வேஸ்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா அதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆஃப் கேஜி வரைக்கும் போயிடுச்சு ஸோ இது வரைக்கும் தான் நம்ம நார்மலாக கடையில் வாங்கும்போது இந்த ஸ்டெப் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம முக்கியமானதே பார்க்கணும் ஸோ அதோடைய குடல் பகுதியும் அதோடைய கழிவுகளும் இருக்கிற இடத்த தான் நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பிராணை எடுத்து அதோடைய முதுகு பகுதி ஸோ அதோடைய முதுகு பகுதியில் ஸ்ட்ரைக் வந்து லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி கத்தியில் வந்து கீறி விட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக கீறும் போது அதோடைய நடுப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் தெரியும் ஸோ அதுதான் அதோடைய குடல்
ஸோ இதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரான் அவ்வளோ விருப்பமாக இருக்கும் அதோடைய டேஸ்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அது நம்ம இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி கொடுக்கும்போது நம்ம உடம்புக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஸோ நிறைய ஹோட்டல்ஸ் அதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இடத்துல எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கவே மாட்டாங்க ஸோ நம்ம சாப்பிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி அஜீரணமாக இருக்கும் வயிற்று வலி அந்த மாதிரிலாம் ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் இது தான் ஸோ பார்த்துக்கோங்க சென்டரில் போயிடும் <laughs> நீங்கள் மீன் கரைக்கெலாம் போகும்போது இந்த மாதிரி பெரிய சீஸ் ப்ரான் கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி சாப்பிடுங்க இதே மாதிரி எல்லா ப்ரானையும் வந்து சுத்த பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ரான் எல்லாமே கிளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸோ இதில் நமக்கு வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் ஏதாவது அந்த கழிவு ஏதாவது இருந்தாலும் இந்த மஞ்சள் தூள் போடுறதுனால அது ஃபுல்லாகவே வந்து போயிடும் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இதை இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணதை நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வறுவலோ குழம்போ இல்லை ஃப்ரையோ எது வேணால் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஸோ இதை மாதிரி இதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஆல்ரெடி நான் இந்த மாதிரி எப்படியெல்லாம் சா ப்ரானை வச்சு சில டிஷ்ஷெல்லாம் நானும் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் கண்டிப்பா